光在眼底闪烁，你迫不及待沉睡中醒来，故事从这里揭开，感受着呼吸越变越暖，安静到澎湃，起起喷。你说你们为什么会选择做妇产科医生呢？为了找到妈妈走的真相。科室缺人，升职快。我觉得如果你能够很专业的去关心一个女生的身体，她一定会很容易的爱上你。但是我没有关心好你，这是对我欺负态度的报应。怎么？今天看你不嬉皮笑脸的，倒是有点不习惯，心情还不好。笑不出来。没看出来，对你的打击还挺大呀。你们都说我来临床就是镀个金，以后专心学术。我以前也是这么想的。不意外，大家都这么想。但是，昨天的事情，给了我一个巨大的教训：临床不是闹着玩。一点点的失误，不管是手术的失误，还是检查的失误，哪怕是沟通的失误，都有可能酿成严重的后果。尤其是在妇产科，一个母亲孕育生命的过程，充满着期待跟希望。一个小生命的诞生，承载着很多未来。那是当然的。为了那些母亲跟孩子，我绝对不能当临床上的菜鸟。师姐，从今天开始，我要真正成为你的学生。我一定有一天会让你觉得，刘念白特别强。我去接产妇了。我居然觉得他有点帅。医生，你是来告我的吗
。你要告我就告我吧，别再来纠缠我了，好吗？啊，不是不是，你看。送子观音，我问过了，也查过了，确实是我的错。我不应该不相信圣迹的医生，多亏苏护士提醒我，我赶紧去给您买了个锦旗。希望您啊，大人不计小人过，把它收下。你能理解就好。呃，何桂影，来，哎，来来来。谢谢你了，客气。那我不打扰了，我得照顾我媳妇儿去了。好，再见啊。嗯。哎，你一会儿把照片发给我啊。我刚美颜完，发你了。我先忙去了。哎，等一下。谢谢你啊。应该的。放这儿，放这儿。累不累？哎，都放整齐点，别影响别人。放这儿，没事吧？哎，小同志，你好，我儿媳妇快生了，你赶快给办理一下住院吧。嗯，等一下，给我个登记表。杨真真，你是假临产啊？假临产是不能办住院的。急诊怎么给你们收了呢？哎，医生，我老婆不可能是假临产，哪有假临产天天喊肚子疼的？一般假临产十次八次有都是正常的。根据规定，假临产不能住院，你们还是先回去吧。不是，哎，又让咱们回去啊？怎么？肖同志，我还是希望你能本着科学和负责任的态度为我们办理住院。刚才我跟急诊的同志们说了，我们已经被赶回去三次了，这次。不可能是假的，我们必须住院。对对，必须住院住院。那这样吧，我再给他做一次全面的检查，你们稍等。行了，起来吧。哎呀，出来了，累了吧？来，快坐下来喝点水，当心啊！坐一下。确认了，还是假临产。你的宫口根本就没有开，而且肚子也没有发硬。你感觉到的疼是有规律的吗？有没有越来越强的感觉？我觉得是有规律的，但是越来越强倒是没有。所谓的有规律，就是每间隔五到六分钟一次，而且肚子感觉发硬发紧。哦，这个就叫有规律啊！我以为我每天晚上肚子疼就叫有规律呢。你已经回去过三次了，医生应该告诉过你真临产的征兆。有规律的宫缩，感觉越来越强，间隔时间越来越短，或者是见红和破水，有这种征兆的，你就可以来医院了。我真的判断不了啊，医生，我害怕，我看到有些人都来不及去医院，就把孩子扔到车上了，太尴尬了。我就不想让别人说以后我的孩子是在车上生的。你是初产妇，第一次没那么快的，有些人要生两三天呢。哎呀。你们这是什么医院呢？你说我们每次一趟一趟的来，可你每次都让我们回去，这不是折腾人呢吗？根据医院规定，假临产是不能够住院的，而且我们的病房已经满了。等到你真临产的时候，就算在走廊里面给你加床，我也要收你。但现在真的没有必要，你们回去吧。行了，先回吧。来，把刀拿来，慢点啊。我想上厕所
。真真，能憋不？憋不住了，我实在太难受了，我肚子一阵一阵的疼。高姐，这能停车吗？妈，这是高架桥，这停不了车呀。再说你看这栏杆，就是下去了它也翻不过去啊。老公，我难受。你别着急啊，我开快点儿，我加速。快了，宝啊！你再忍耐一会儿，最多五分钟就到家了啊！再撑一下啊！真真，前面那车怎么回事啊？你变道怎么不打转向啊？我这车里有孕妇，你知道吗？行了，再开车。你也是跟前车保持好距离呀、啊。不是把他不打转向，你看他，你刹车这么急，把真真再吓着。<笑>不是尿，这好像是羊水的味道。真、啊、真破水了，掉、啊、头，掉头，掉头！哎，回医院，医院吧。耽搁下去，这羊水流光了，孩子就该缺氧了。早听我的，住酒店不就没事了吗？都怪你，还嫌酒店脏。咱们带了这么多的消毒湿巾，这都擦一遍不就没事了？不是我哪知道会突然之间破水啊？况且医生不是说要生也得个两三天吗？那他也没说随时会破水啊。要我说呀，就怪那个医生不顾病人死活。真真和孩子如果有时候不好，我跟他没完。妈，你少说两句吧。就是。你这个时候抱怨有什么用啊？这羊水好像越流越多了，怎么办呀？妈，快点吧，怎么办呢？没办法了，咱只能走自行车道了。那你这是违反交通规则啊！罚就罚吧，这时候管不了那些。你快走，快走，快走，快点吧，孩子的命要紧呢。你怎么才来呀、啊？我没吃完好半天了，一上午生了好几个，热死我了。饭都凉了，怎么办呀？吃凉了不是正常的吗？妈。喂，杨真真又回来了，她是假临产回来干什么？破水了。等我。假临产的破水这么快吗？我也得去。别走，站住！哎，我都跟你说了，我们是真临产，你就不相信，非让我们回去，结果半路羊水就破了，这样找你算账吗？哎，行行不，松手，冷静点，咱们要讲道理。亲家公啊，你跟他讲道理有用吗？你们先别着急，能让我先进去看看情况吗？不行，你连真假临产都分不出来，你进去不是害了我女儿吗？这样吧，我也是妇产科的医生，我去接生可以吗？只要不是他就行。你别走。哎，这里是医院，你要是有意见的话，可以向医院投诉，不要拉拉扯扯的。我没什么意见，我告诉你，你只能在这待着。我女儿孩子没生出来之前，你哪都不能去。还有啊，我女儿但凡有一点事情，我马上向领导投诉你。我还有其他的工作，你不要再闹了。我就在住院部，不会走的。谁信呢？你只能在这里等着。别叫，别叫，别叫！你现在不能再用力了，我忍不住了，我要用力解大便，疼死我了！顾医生，是急诊，一定不要让他再用力了。工作太强，抬头快速达到盆底，引起反射，无法控制自发用力，都下降太快了。所以还没有抽风过程，这下就快撕裂了。胎儿太大，产力太强了。你一定要控制好用力！我憋不住了，我憋不住了！抬头顶得我手都酸了，快保护不住婚姻了！啊，我憋不住了，让我用力把孩子生下来吧，我就解脱了！你一定要控制住，不然婚姻会严重撕裂的。你别太使劲了，告诉聊聊，千万别使劲，听我指挥，呼吸，放松。现在抬头已经着惯了，一定不要让孩子一下子冲出来，你给他保护好婚姻。放松啊，再不让你放松啊！不行。抬头出来了！你怎么了？相信医生
。医生，怎么样啊？怎么样了？啊，咱们到这边来说。怎么样？怎么样了？恭喜各位，母女平安。哎呦，你可说好了，女孩女孩也挺好，挺好的。就是产妇在生产过程当中呢，出现了一点小问题啊。不过我已经帮她缝合了。我听护士台击扣你，就知道你肯定没有时间吃饭。我救了你，不然你就饿死了。你是不是要对我以身相许？最珍贵的两样东西，一个是鞋，一个是脸，这两样都被你污染了。你最珍贵的应该是你的专业水准，而不是你的小白脸和小白鞋。你怎么知道我专业水准没有？你的临床，临床只是专业水准之一呢。你敢跟我评评学术吗？为什么不敢呢？那要不这样，咱俩选一个课题对决，你要是输了就对我以身相许，我要是输了就对你以身相许，怎么样？想想赌局什么时候开始？下针的时候要小心点啊！三床的留置针可以拔了。好。来，喝杯奶茶。慢点儿。你这杯奶茶来的简直是太结实了，你不知道刚才真的是快紧张死我了。不应该啊！你什么时候跟患者家属沟通还紧张了？不是跟患者家属沟通，是为了给杨真真缝合。你都不知道刚才我在缝合的时候，我那个手都在抖。你独立完成缝合了？嗯，不错，值得庆祝。这有什么值得庆祝的？你独立早就可以完成了。你都不知道我鼓足了多大的勇气，我才能给他缝合。好在结果还是不错的，我战胜了我自己。谢谢你、啊。之前把我练习了那么多次，该庆祝还是得庆祝。这样，晚上我订地吧。有好吃的。你家离医院那么近，买车干什么？钱多烧的。为了追女孩啊，没车带女孩出去玩还多不方便。那我不妨碍你追女孩了，坐地铁。哎，我就是，哎，师姐。下班晚。高峰，你是怎么做到比地铁还快的？我就试试，没想到今天也不堵。这么快就追完女孩了？嗯，被拒绝了。好饿、啊，去吃好吃的。不吃了，我还要回家看文献呢。哎呀，那太可惜了。本来想跟师姐讨论讨论我国外导师的最新研究成果。去哪吃？这个我得拍下来。这太新鲜了，这个。小龙虾剖宫产，学会了吗？
还不用那么高，算了算了算了，可怕了啊！不是你自己说的，要好好练习吗？好好吃饭。就是因为吃饭的时候才要练习，切开一切，缝合一切，不是这样的话，你怎么赶上别人的进度？难怪你把我写给服了。那个，对不起。没关系。说不定以后把鞋缝在一起会是一种新的收藏风。在说什么？哎，你刚刚说的最新研究进度是什么意思？这个主要是在胚胎筛查方面，尤其是有遗传病的夫妻，怎么能让他们的孩子更有助地方很贵的，而且离医院又远，你干嘛带我来这儿吃啊？这是我第一次单独请你吃饭，必须隆重一点。你不至于吧？我不就单独做了一次缝合吗？当然至于，因为你值得。那我就不客气了。怎么样？好吃了，跟大家推荐的一样，很新鲜。宋瑞，有一件事我一直没告诉你，之前在你搬家的时候，那把伞不是冯远航送给你的，是有一次我在图书馆借给你的。啊，真的？那个时候我的室友啊乱拿我的伞，拿了又丢，一把一把的。我嫌买了太浪费，我就在伞的底下刻了一个 L， 立的大写字母。天啊，我真的一点印象都没有了。我就看宿舍里面怎么多了一把男生的伞，我还以为是冯远航的，就收起来了。没想到是你的呀！你那个时候脑子里全是冯远航吧？对不起啊，我真的不记得了。你说，我们当初在选错伴侣的时候，是不是忽视了别的选择？如果当时能多考虑一些别人，也不至于一堂堂走到黑幕。可能是吧？怎么，难道你除了杜迪还考虑过别人呀、啊？这顿饭我们 A A 吧。干什么？嫌我付不起啊？我不是这个意思。无功不受禄，我干嘛好端端的宰你 ？A A 那是老外那一套搞法，有能力的男人不会让女人花一分钱的。快吃。吃完了，嗯，服务员买单。我买过了。你什么时候买的？刚刚出去打电话的时候啊。是我请你吃饭，怎么能你买单呢？你跟我分享了你的导师最新研究，我买单请你啊，感谢你。那我怎么办呀？连个机会都不给我。走不走？走。这么多人，田主任，听说田主任今天来查房，我们是特意来等的。啊，有什么问题吗？我们家闺女肚子疼，进医院三次，哎，就她说我们是假临产，非要赶我们回去，结果还没到家呢，这半路上就破水了，一路堵车，我们赶回医院进了产房，可是孩子太大，把我们闺女弄伤了。是啊，要不是我儿子开车走自行车道，没准连孩子都保不住了。哎，你说这事儿干什么呀？怎么回事？他们来住院，征兆是假临产，我就给他们说了注意事项，让他们回去了
，只知道在路上就泼水。你还敢说是贾林产？你这叫误诊，你知道不知道啊？强强王，强强王，急，别激动，别激动啊，冷静点。田主任，这孩子呀、啊、比较大，我们一直是知道的，所以慎重起见，一有反应马上就来医院。可是，这位小医生他坚决不肯收我们，我们不是来闹事儿的，就是想找一说法，希望您啊能重视这个问题。就是就是，好，你们呢也别太着急，我先了解一下。呃，一会儿给你们一个答复，好吗？好，好。从记录上看，你做的没有错，但是你有没有考虑到巨大婴儿急产的问题？有没有和家属做充分的沟通？假临产是不能收的，这是规定。谁能预料到他会急产呢？你就不能灵活变通一下吗？家属的情绪这么紧张，又来了三次，万一发生意外情况，就比如这一次的急产，又引起了家属焦虑，你让他们怎么理解呀？家属的情绪紧张和急产没有关系。杜弟，你是严格按照医院的规定做事的，但是呢，你没有站在孕产妇和家属的角度上面为他们更多的考虑一些，而且一旦发生不可预知的不良后果，一定会产生误会。杜弟，规矩是死的，人是活。如果床位充裕的话，像他这种情况，假临产反复三次，又是巨大婴儿，家属的情绪又非常的紧张，这种情况是可以灵活处理的。向上级医师汇报一下，酌情收治嘛。床位不充足。杜、嗯、弟，你真的应该好好跟吴从伟学习一下。作为医生，不光是要抚慰患者，也要抚慰家属。我看我这么教育你也没有什么意义。这样吧，你现在就去跟家属道歉，取得他们的原谅。如果他们不原谅你，我就扣你奖金。那您直接扣我奖金吧。不要扣，他马上就去道歉。这两个人要合成一个维度。我也是这么想的。你真的不要再气田主任了，他这回已经很宽容了，不就道个歉吗？你说全院最努力的就是你，一分奖金没拿到也是。田主任他就是怕惹事儿，临产前谁能预测是会发生急产呢？一味的对家属怀柔道歉有用吗？我们不是在怀柔，你知道我们跟普通人最大的差距是什么吗？就是在专业知识上的鸿沟，我们认为这是常识。但是在普通人眼里，这就是难以搞懂的医学专业的知识。好比厨师做饭，他也觉得是常识，但是他用的佐料，你要是不认识，你就是做不出那个味儿来，对不对？可是我真的担心，我去道歉，结果会跟他们打起来。这样，我在旁边躲着观察你，但凡情况不对了，我就一把拉住你。杜姐，在我眼里，只要你想做，没有做不了的事情，你就去吧。加油！要打就打，要骂就骂，我的诊断是没有错的。小同志，我们既不会骂你，更不会打你，家人都在里头，我不会让他们出来的。刚才啊，我咨询了几个医学界的朋友，他们也帮我找了几个专家，整个事情呢都搞清楚了。我儿媳妇啊是急产，不常见。而且我们回去的路上呢，因为急刹车，他受了点惊吓，这可能也跟急产有直接的关系，所以呢，我郑重的向你道歉，对不起，你没有误诊。我还以为，但是，小同志，我想问你个问题，可以吗？如果当时能够早点住院呢？如果你能耐心的嘱咐我们。有发生急产的可能，而不是提前那么肯定的告诉我们，还有两三天孩子才能出生，我们也就不开那么久的车回去了，就住医院附近，这样，急产是不是能提前发现呢？我们家孩子也不会遭这么大的罪了。你们是医生，我相信你的专业，可是你知道吗？这患者跟你们医生的专业知识水平，那是严重不对等的。你多解释几句
多耐心的交代几句。这，哎呀，咱们严重伤。哎，小同志，如果你认定了要走医生这条路，你忍心看到你的患者这么痛苦吗？对不起，我不知道。该怎么表达我对你们的歉意？真的对不起。希望你以后少说对不起。大哥，你说什么了？我跟他也没骂你，你怎么了？可能这次我真的做错了，害杨真真受了不该受的罪。杨真真是受了很多罪，但是田主任把这件事情全都怪罪在你头上，我觉得那也说不过去。如果病房的床位不是那么紧张的话，谁会在那盘算该收谁不该收谁呢？当时啊，我们刚来生机的时候，王主任就跟我们讲过一句话：作为一名妇产科的医生，人累，心更累，因为手术之外的事情更复杂。我们面对的不只是一条生命，是整个一个大家庭。这件事情呢，就全当长经验了，是一欠长一智。以后再遇到病患，你就能多说两句就多说两句，别不开心了。干什么？别烦我！捏他！嗯，解压吗？浪费，不浪费，还可以吃呢。亏你想得出来。当你难受又不想哭的时候，这个很管用。我今天才感觉到，原来别人不骂你，比骂你还让你难受。嗯，你这么优秀的人知道难受了，就离更优秀不远了。以前我一直认为，只要做好手术就是最好的医生。可是我现在越来越发现，很多患者会认为，会聊天的医生才是好医生。那你觉得聪瑞姐是会聊天的医生吗？那你为什么不能做一个又会做手术又会聊天的医生呢？我，你要学会表达，表达开心。表达忧虑，表达关心，表达你心底的温柔。你都憋着，别人怎么知道？我不会，不会可以学啊。怎么学啊？第一步，发自内心的夸我，不许骂人，只许夸。不过关，回来重新说。谢谢，没事。哎，我挂着号了啊，我是直接来找你吗？上午没号了，是给你加的号。我的号快看完了，等我看完到下班时间你进来就好。好，还是闺蜜靠谱，马上过来。去那边等一下，哦，谢谢。啊。哎，你
你怎么现在才看这个剧啊？这剧都播出好久了。我之前一直上班，没有时间看。现在呢，怀了孕了，休了长假在家里面，我就想着把以前播的火的戏啊翻出来看看。我跟你说啊，这种剧不适合咱们怀孕的人看，这里面的第三者太坏了，越看越气。真的，我有的时候也是看的特别生气，我就怕会影响宝宝。嗯，但是我实在是太想知道那个第三者的下场惨不惨了，就忍不住啊，就一集一集的接着看。你说咱们看这种剧，一眼就能看出这里面这个女孩不是个什么好人，还那么的矫情。哎，但是男人可不这么认为啊。我跟我老公一块看这个剧的时候，他居然说这个第三者善解人意，男人喜欢很正常，给我气的。我当时差点跟他分手。有些男人啊，他人性和动物性呢占了一半一半的。动物性占上风的时候呢，哪怕家里有天仙，也不妨碍不出去捡垃圾。你这比喻太精辟了，深刻。我得好好总结一下，发个朋友圈。哎，你知道吗？我身边真的有几个朋友，天天为了有妇之夫，要死要活的，得发给他们好好看看。你看着应该还不到三十吧？二十二，你呢？我四十二了，我比你大了整整二十岁。我怎么不早点有孩子呢？我大学毕业之后吧，就跟我老公结婚了，但是那个时候他事业不好，我呢就不敢生孩子，我怕耽误升职加薪。嗯，也怕养不起孩子，但是后来他从事业单位辞职了，他自己跑出去创业，没想到还创成功了，这不现在越来越好了吗？想着赶紧吧，生个孩子。我呀，跟你恰巧相反，我一开始就是奔着一个要找有能力的人，然后尽早生孩子，之后再忙事业。你看，到了后面，事业、孩子两不误。二十五号，郭彩婷。郭彩婷，到我了，我先进去啊,啊。我叫郭彩婷，跟你聊天特别开心，谢谢姐姐。我也是，我叫张颖，回见啊，回见。二十五号，哇，一个上午看了二十五个病人，啊，我这闺蜜真的是铁打的，一切正常。不过你的生育服务证得赶紧办了。我知道了，我知道了。我老公最近太忙了，再忙也不至于连照顾你的时间都没有吧？再说，你的孕期保健、生育保险都需要生育服务证，如果想在剩计生，恐怕是不能再拖了。好的，你可以进来了啊。好吧。那黄主任，我就先走了。嗯。嗯，再见。哎哎，姐姐，我还以为我是最后一个呢。啊，黄主任的好抢手嘛。你看完了？看完了。哦，那我先走了。好，拜拜，再见。嗯，你累坏了吧？哎呀，还行吧，习惯了，都忘了累是什么感觉了。我觉得呀，你应该早点休产假。你看我们俩差不多年龄，我怀个孕什么都不干，每天还累得要命，你还能上这么久时间的班，我真的是佩服你。有时候你会发现，上班比在家里好。别说我了，你呢？你的退休生活顺利吗？我这怎么叫退休生活啊？我只不过是暂时告别了工作岗位，生个孩子罢了。对了，我其实一发现我怀孕啊，就想到你这儿来建档的。但是我老公非让我在家附近那个什么私立医院看，我还说呢，我说我去私立医院干什么？我这种高龄产妇，这万一出了什么事情，私立医院可能应付不了的。你看你，老公花了这么多钱还在抱怨，哼，这是在秀恩爱吗？不是，我不是在跟你秀恩爱，我说说的大实话。好了，把你在私立医院做的那些检查报告给我看看。这儿呢，我都带来了。看看啊，没事，都挺正常的，你不用太担心。我怎么能不担心啊？这四十多了，刚怀第一个。糖筛是要做的，羊水穿刺你做了吗
？没有，这个私立医院啊，他就没有做这种什么产前筛查、产前诊断的资质。你在这做吧，我给你开个单子。好，那我做完之后多久可以拿报告？大概一个星期吧。你下午上班的时候就去做啊。给他量一下宫高还有腹围。好的。你就不要自取其辱了，我是不会输的。要是你输了怎么办？要是你输了，就帮刘念白做一个星期晚饭。That's good idea。你闭嘴。要是你输了，就图三天的死亡巴比尊狗。哎，这是怎么理解来的？今天有实习生晕台了，那医生呢告诉大家要加强锻炼，陆地呢说他有练，那医生不相信啊，所以就变成这样。行，成就。来吧，哎，我来当裁判，三、二、一，开始！加一切皆有可能，这不算啊！三盘两胜，来，裁判，犯规耍赖啊！哎，林医生，这就是你不对了，要输得起，你说是吧？嗯，说输呗，不就涂个口红吗？涂呗。但是咱们科室的女孩没有有口红的，是吧？口红呢？没有吧？那怪不了我。有口红。我有。哎，本裁判宣布，这次比赛杜迪胜。现在本裁判要履行职责，对败者进行惩罚。来，林医生，哎，你放心，我会涂得很温柔的